Pessoal, bem-vindo à nossa videoaula. Estamos aqui com a parte de desenho geométrico e que vale também a parte de desenho técnico. Tá? Nós temos aqui um problema para ser resolvido. Eu já deixei algumas coisas aqui para facilitar e ganhar mais tempo. Daí eu explico. E o mais importante é um passo que nós vamos dar lá na frente que precisa ser justificado. Então, dadas essas duas circunferências, a primeira aqui de 101 e raio R1, e a maior aqui, ó, essa aqui, ó, certo? de centro C2 e raio R2, tá legal? Nós queremos traçar duas tangentes externas aqui, ó, tá certo? Duas tangentes externas, as duas circunferências. Então, o primeiro passo é considerar a diferença entre R2 menos R1, tá certo? Então, eu peguei com o compasso, peguei essa medida aqui, ó, que é o R1, e transportei daqui para cá. Então, o que me sobrou foi essa circunferência que eu pude traçar, justamente porque eu tenho R2 menos R1, tá certo? Então, circunferência dada C1 raio 1, circunferência dada C2 raio R2, e essa circunferência menor que nós construímos aqui dentro, de raio R2 menos R1, tá legal? Outra coisa é achar o ponto médio do segmento C1 e C2 com um centro de compasso em, em C1, e essa abertura traçamos esses dois círculos aqui. E igualmente, aqui com o centro em C2, traçamos essas duas linhas aqui. A intersecção das duas linhas, tá certo? Nós usamos o quadro, o régua, e traçamos uma linha, né? Que seria a mediatriz. Tá, mas nós estamos preocupados com esse pontinho que está aqui, que para nós, agora é o ponto médio, nós vamos chamar de O, tá certo? Bom, o que, que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos pegar o compasso centrado no centro O, certo? E com a abertura OC2 ou OC1, que é a mesma coisa, certo? Vamos ver se aqui está certo. Vamos ver se aqui está certo. Certo? Então, nós vamos traçar essa circunferência aqui inteira. Está certo? Vamos traçar ela inteira. Está legal? Bom, tendo essa circunferência aí, nós vamos chamar essa circunferência de gama. Está certo? Gama. Tá? E essa circunferênciazinha aqui, ó. É, aqui, ó. Nós vamos chamar de C chapéu, certo? Essa circunferência de raio R2 menos R1, legal? Então, o que nós vamos fazer agora? É, marcar esse ponto P1 aqui, ó, P1, e esse outro ponto aqui, ó, P2, então, P1, é, e P2, são iguais à intersecção da minha circunferência gama grande aqui com C chapéu, certo? Legal? Agora, o que, que eu vou fazer? Nós vamos unir C1 a C, C1 a P1, unir, certo? Unir C1 a P1, aqui ó. Tá? Aqui, então, legal, 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 legal. Eu já vou deixar mais ou menos aqui assim, ó, tá? Porque essa linha que vai de C1 até P1 é que nos vai dar a tangente. Depois, aqui em cima, aqui, ó, tá certo? Aqui na circunferência, tangenciando a circunferência menor. Então, outra coisa que eu vou fazer é unir o ponto P1 com o centro C2 aqui, ó. Tá? Unir aqui, ó. Unir aqui. Vou pegar uma caneta maior. Caneta maior aqui. Para poder aparecer. Uma caneta 10 aqui. Deixa eu ver se ela destaca mais aqui. Destaca, sim. 
tá? Então vamos deixar bem destacado, porque isso ali é que nos interessa. Bom, o que, que nós temos aqui agora, gente? Olha só. Nós temos aqui o raio, né? Esse aqui é o raio, né? Esse raio para nós aqui, tá? E aqui nós temos um ângulo que eu vou já dizer que tem 90 graus. E eu preciso justificar que esse ângulo é 90 graus. Então nós vamos considerar o triângulo, o triângulo para nós, C1, P1, C2. Então C1, P1 e C2, tá certo? Esse triângulo está inscrito na circunferência gama. Então, inscrito em gama. Em gama, tá? Então, o que, que acontece? Esse ângulo aqui, aqui, tá certo? Eu vou chamar de alfa, eu já sei que é 90 graus. O alfa, para mim, vai ser igual. Aqui nós temos um ângulo central aqui, ó. Tá? que nós vamos chamar de beta. Independente de, de qual é o valor, o alfa é sempre um meio de beta. Tá? O, ângulo, o ângulo inscrito, o alfa é o ângulo, ângulo inscrito. Inscrito, certo? Ângulo inscrito. Então, e o beta... É o ângulo central. Tá certo? Então, existe uma maneira de provar que o alfa vai ser sempre um meio de beta. Então, o, como o beta ali para nós é 180 graus, 180 graus tá? vai implicar para nós que o alfa é igual a um meio de 180 graus, que é igual a 90. Tá legal? Então, isso aqui é importantíssimo. Nós precisamos justificar que esse ângulo é 90 graus, porque, gente, dada uma circunferência, dada uma circunferência, tá? Para eu afirmar que essa reta aqui ó, é tangente a essa circunferência, que tem esse centro aqui, centro, certo? É, nesse ponto que está aqui, nesse ponto, ela é tangente naquele ponto ali, só quando nesse ponto, T for perpendicular ao raio aqui, que é o raio, tá certo? Então, uma tangente a uma circunferência, é, ela só é obtida quando eu provo, né, que essa reta é, é perpendicular ao raio, legal? Então, eu quero provar que essa reta aqui é tangente, essa reta aqui é tangente, no ponto P1, a circunferência de raio R2 menos R1. Legal? Então eu provei. Certo? Eu vou dizer para vocês que em desenho geométrico, nenhuma construção é válida se você não justificar os passos que são dados. Tá certo? Então, o que, que nós vamos fazer agora, gente? Olha só. Nós vamos prolongar. Nós vamos prolongar C1, P1. Certo? Vamos prolongar C1, P1. Até a circunferência maior aqui, ó. E esse ponto, então, aqui nós vamos chamar de M1, tá certo? E agora, com... Agora com os esquadros, né? Nós vamos traçar uma paralela C2M1 aqui, passando por C1. Eu vou traçar uma reta... Aqui, ó, tá certo? Passando por C1. Então, esse ponto para nós aqui, ó, eu vou chamar de M2. Tá certo? Então, M2. Note que essa distância que tem aqui é R1. Tá certo? E aqui também é R1. Tá certo? Então, quando eu traçar agora... Eu já vou pegar a caneta definitiva aqui. Quando eu traçar M1... E M2, M1 e M2 são os pontos de tangência, gente. Agora, claramente, né? Então, aqui eu vou ter a minha primeira tangente. Tangente. É, vamos colocar um aqui, tá? Então, já temos aí, então, a tangente. Tangente. 
tangente 1, tá certo? Então, até vamos colocar agora com outra cor aqui, em cima da verde, para destacar melhor, tá certo? Então, aqui, ó. Feito? Então, nós já temos a primeira tangente. Note que essas duas medidas aqui são iguais, ó. Isso, e, e M1 com C2 é paralelo a C1 e M2. Então, vou colocar aqui. Vou colocar de, algum, de alguma forma aqui, para ser visto. Que... Aqui, para ser visto. Que C1, M1, é paralelo a C2. Aqui é M2. C1, M2 é paralelo a C2. M1, legal? Aqui, ó. Tá legal? Agora é o seguinte, nós podemos traçar por analogia a outra tangente na parte de baixo aqui, ó, né? Então, o que, que acontece? Eu vou fazer o processo análogo. Unir C2 a P2. Unir C2 a P2. E obter aqui embaixo, tá certo? Aqui, ó. Um, um N1. Um N1. Um N1, tá certo? E traçando uma... Traçando uma... Uma paralela aqui, ó, né? Aqui, ó. Traçando uma paralela aqui. Onde é que tá a paralela? Onde é que tá a paralela? Tá aqui, tá, deu. A gente vem aqui, ó. Tá certo? E aqui a gente traça... Aqui, então, como aqui é M2, N1, aqui nós vamos chamar de N2, esse ponto aqui. Então, unindo, unindo N2 a N1, aqui, ó, tá? Nós vamos ter outra tangente, certo? Então, nós vamos ter outra tangente, vou colocar com outra cor aqui. Fica claro de que essa nossa tangente aí, é análogo à tangente, N, tangente 1 lá de cima. Certo? Então, estão aí, então, as duas tangentes, né? Tangente 2 agora. Tangente... Tangente 2 aqui. Legal? Pessoal, se vocês gostaram da videoaula, vocês deixam um like aí e se inscrevem no canal. Um grande abraço.